ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് തിയറി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അൽഗുരിതമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അൽഗുരിതത്തിൻ്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അനീഷ്യലൈസ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൽഫ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വിജിലൻസ് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് വിജിലൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ റോ വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ റോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോനും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കണം വിജിലൻസ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയ്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വെയ്റ്റിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വെയ്റ്റ് ആണുള്ളത് ബി ഐ ജെ വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഐ ജെ വെയ്റ്റും സോറി ബി ഐ ജെ ആ ബി ഐ ജെ ആൻഡ് ടി ഐ ജെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ബി ഐ ജെ ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ബൈ ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ഇത് രണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന അതായത് ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ആണ് ആൻഡ് ടി ഐ ജി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ പെർഫോം ടു ടു തേർട്ടീൻ വരെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ത്രീ ടു ട്വൽവ് വരെ ഓരോ ട്രെയിനിങ് ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ദെൻ സെറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എഫ് ടു യൂണിറ്റ് അപ്പ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എഫ് ടു യൂണിറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സെറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എഫ് എൺ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ടു ഇൻപുട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എഫ് എൺ ഓഫ് എൻ്റെത് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുന്ന എസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ എൽ എസ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എഫ് ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നോം ഓഫ് എസ് നോം ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നോം ഓഫ് എക്ടർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ സം കോമ്പണൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോം ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോം ഓഫ് എസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡബിൾ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എസ് എ അതായത് സം ഓഫ് ഓൾ എസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം എഫ് എൺ ഓഫ് എ ലെയർ ടു എഫ് എൺ ഓഫ് ബി ലെയർ അപ്പോൾ എഫ് എൺ ഓഫ് എ ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഫ് എൺ ഓഫ് ബി ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് എസ് ഐ വാല്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എഫ് എൺ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഐ ഓരോ എക്സ് ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ എസ് ഐ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോം ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും നമ്മുടെ നോം എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ സോറി ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് എഫ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ദ ഫോളോയിങ് റൂൾ റൂൾ ഷുഡ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ ഓരോ എഫ് ടു നോഡിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നോഡാണ് എഫ് ടു നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എഫ് നോഡ് നോഡിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വൈ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ജെ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ അതായത് ബി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ എക്സ് ഐ നോടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈ അതായത് എഫ് വൺ ഓഫ് ബി ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഫ് ടു ലെയറിലേക്ക് പോകുന്ന വെയ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ബി ഐ ജെ വെയ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റു ഓരോ എക്സ് ഐ വാല്യൂ അതായത് എക്സ് ഐ വാല്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈ വാല്യൂ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്രാ എക്സ് എൻ വരെയുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ വൈ വൺ വൈ ജി എക്സ്ട്രാ വൈ എം വരെയുള്ള നോട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ എക്സ് ഐ വാല്യൂവിനും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റുമായിട്ട് മൾട
of norm of x adayad nammal double mod x find find cheyunnille aa double mod x indiyum adu pole thanne nammale s value indiyum ratio nu parayunnathu adiniyana nammal endu parayunnathu match ratio nu parayunnathu appo aa match ratio endu irikkana which is greater than or equal to vigilance parameter vigilance parameter nu parayunnathu 0 and 1 nu edeyulla or parameter irikkum appo which is greater than or equal to vigilance parameter aanengil then both the top down and bottom up weight have to be adjusted appo top down weight um bottom up weight um rendum adjust cheyanam appo idiniyana reset condition nu parayunnathu okay reset condition adayathu adayathu appo namukku or condition thayittundu varikka if ningade norm of x divided by norm of s ഇതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങളുടെ വിജിലൻസ് പാരാമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഇസ് ഡൺ ദിസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റീസെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റീസെറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഫൈൻഡ് ജെ ഫോർ വൈ ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to yj for all nodes if yj equal to minus 1 then all the nodes are inhibited and this pattern cannot be clustered adayathu oru j value find cheyanaanu for yj greater than or equal to yj for all nodes ella nodes vechittulla etto greater aayittulla oru yj node adaanu find cheyandathu If yj equal to minus 1, yj minus 1 ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ വൈ ജെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഓൾ ദ നോട്ട്സ് ആർ ഇൻഹിബിറ്റഡ് എല്ലാ നോട്ട്സും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് പാറ്റേൺ കെ നോട്ട് ബി ക്ലസ്റ്റേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒരു നോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് പാറ്റേൺ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതാണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് വൺ ഓഫ് ബി അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ എഫ് വൺ ഓഫ് ബിൻ്റെ ഇത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ ഇൻ ടു ടി ഐ ടി ജെ ഐ അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എഫ് ടു ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഫ് വൺ ഓഫ് ബി ലെയറിലേക്ക് വരുന്ന വെയിറ്റാണ് ടി ജെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ അഗെയിൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോം of vector x adhaye nammal ippo x i values okka recalculate cheyidu vechittanulladu adu vechittu again nammal norm value find cheyanu cheyunnathu then test for reset condition idana nammal nerthe parnja test for reset condition parayunnathu if norm of x divided by norm of s less than vigilance parameter then inhibit node j angane aanengile endu cheya node j inhibit cheya വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ അഗെയിൻ അഗെയിൻ ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് പാരാമീറ്ററിനേക്കാളും കുറവല്ല എങ്കിൽ ഇഫ് നോം ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഈക്വൽ ടു വിജിലൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് യൂണിറ്റിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കറണ്ട് ഏതാണോ ക്ലസ്റ്ററിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും നമ്മൾ മൈനസ് വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ ഇപ്പം കറണ്ട്ലി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവനിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക പെർഫോം വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഫോർ നോട്ട് ജെ നോട്ട് ജെൻ്റെ വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ബി എ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി എ ജി ഓഫ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ജെ നിങ്ങളുടെ ബി എ ജെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റ് നോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നോം ഓഫ് എക്സ് ഐ എക്സ്
ആക്സ് ഐ വാല്യൂ ആണ് ടി ജെ ഐ എഫ് മ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റ് അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലെ വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോ റീസെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് റീസെറ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റീസ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എപ്പോർട്ട്സ് റീച്ച് അതായത് ഒരു ടെൻ ഐട്രേഷൻ ട്വൽവ് ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അൾഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് അധികമുള്ള അൾഗോരിതമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആകെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് തിയറീൻ്റെ വണ്ണും ടുവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളിതിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ